क्या आप एक फोटोग्राफर हैं या एक वीडियोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर या चाहे आप दोनों शूट करते हैं एक हाइब्रिड शूटर हैं तो आपको फोटोग्राफी करना भी पसंद है और वीडियोग्राफी भी करना पसंद है लेकिन एक पॉइंट पे आप आते हैं और सोचते हैं कि एक ऐसा कोई कैमरा लेना चाहिए जिससे फोटोग्राफी भी टॉप क्लास हो और वीडियोग्राफी भी टॉप क्लास हो तब आ जाता है कन्फ्यूज़न वाला दिमाग क्योंकि कैमरा मैनुफैक्चरर्स हैं बहुत सारे और कैमरा के ब्रांड्स हैं बहुत सारे लेकिन दिमाग उतना तेज़ी से काम नहीं कर पाता है क्योंकि रिव्यूज़ तो हम बहुत देखते हैं क्योंकि आदत हो गया भाई यूट्यूब के आने के बाद से और शायद आप अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे ही देख रहे हैं इसीलिए ही बहुत सारे वीडियो से छुटकारा देने के लिए मैं आपको आया हूँ बताने के लिए कि अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हैं आपको कौन सा कैमरा एक लेना चाहिए और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है निकॉन का Z8 वैसे निकॉन Z8 के बारे में मैंने तो एक प्रॉपर रिव्यू बना रखा है मैं ऊपर लिंक दे दूँगा आप जाके देख लीजिए लेकिन अभी जो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सारी आपके जो डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर कर देंगे क्योंकि मैं प्रीवियसली सोनी भी यूज़ कर चुका हूँ कैनन भी यूज़ कर चुका हूँ फूजी फिल्म भी यूज़ कर चुका हूँ निकॉन तो यूज़ करता ही हूँ लेकिन निकॉन के बारे में जो ये वीडियो फीचर्स के बारे में था ना मैं कभी इसके फॉर में नहीं था मुझे इसका वीडियोग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन अभी जो है निकॉन का पासा बिल, बिल्कुल ही पलट चुका है और ये भी अभी कैनॉन निकॉन और फूजी जैसे अदर ब्रांड्स के साथ साथ कदम मिला के वीडियोग्राफी में भी चल रहा है तो चलिए आज बताता हूँ मैं इसके कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के फीचर्स जिससे अगर आप हाइब्रिड शूटर हैं तो आपको ये हमेशा चूज करना चाहिए दिस इज़ 2024 और सारे जो कैमरा मैनुफैक्चरर्स हैं वो अपने नए नए कैमरास जल्द ही लेके आने वाले हैं लेकिन मैं आपको ये 2023 का ही एक कैमरा बता रहा हूँ और मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टिल इट्स काइंड ऑफ दी बेस्ट इन इट्स सेगमेंट इसका वैसे तो इसका सेगमेंट कोई भी कैमरास मतलब है नहीं ये जिस सेगमेंट पे आता है सोनी का शायद ए सेवन आर फाइव आता है लेकिन ये कैमरा चूज़ किया जो मैंने है ये पता नहीं क्यों मैं तो फोटोग्राफी के लिए चूज़ किया था लेकिन धीरे 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 इसका वीडियोग्राफी का फीचर्स जब मुझे समझने के बाद अब काफ़ी पसंद लगने लगा है तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसके वीडियो के फीचर्स के बारे में क्या क्या है तो पहला जो फीचर है वो है इंटरनल रिकॉर्डिंग फीचर जो इसका है ये बेसिकली अप टू एट के सिक्सटी पी तक रिकॉर्ड कर सकता है फोर के वन ट्वेंटी पी तक रिकॉर्ड कर सकता है फुल एच डी अप टू वन ट्वेंटी पी तक रिकॉर्ड कर सकता है इसका मतलब अगर आपके पास एक भी लेंस है ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड फाइव या ट्वेंटी फोर टू वन ज़ीरो फाइव और आप मोस्टली वन ज़ीरो एट ज़ीरो पी में शूट करते हैं तो आप अगर एट के और फोर के ले के अगर टाइमलाइन 1080p के में भी गिराते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में तब आप इजीली क्रॉप करके एक मतलब डिफरेंट जो फोकल रेंज रहता है उसका इक्विवेलेंट आप क्रॉप करके भी ले सकते हैं सबसे अनोखी बात इसके ये है कि ये सारे शॉट्स जो हैं इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर टाइप बी का सी एक्सप्रेस कार्ड लगता है जिसमें ये इंटरनली रिकॉर्ड करता है दूसरा जो पॉइंट है इसका एन लॉक का कैप्चरिंग बेसिकली सोनी तो कब से इंट्रोड्यूस करवा चुका है कि एस लॉक के बारे में और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है ये इसका जो लॉगरिदमिक प्रोफाइल है एस लॉक ये हर जगह फेमस है उसके बाद कैनन भी आ गया मिररलेस में सी लॉक लेके फूजी फिल्म का एफ लॉक भी आ गया लुमिक्स का वी लॉक आ गया और निकॉन का एन लॉक इंटरनली बहुत ही ज़्यादा देर में आया आई थिंक निकॉन Z9 और Z8 से शुरुआत हुआ अब तो खैर ZF भी आ चुका है और रिसेंटली अभी दो तीन महीने के अंदर निकॉन का Z6 III भी आने वाला है तो ये एक सबसे अच्छा फीचर है एनलॉक के होने के कारण हम जब वीडियो कैप्चर्स करते हैं 
तो उसमें डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा मिलता है जैसे कि इसमें टेन बिट फोर टू टू का भी फीचर्स है अगर फोर टू टू और फोर टू ज़ीरो के बारे में आप डिफरेंस नहीं जानते तो आप एक बार रिसर्च कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए तो कमेंट पे बताइए मैं फोर टू ज़ीरो और फोर टू टू या एट बिट और टेन बिट के बारे में एक इन डेप्थ जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ मैं शेयर करूँगा तो इसमें फोर टू टू टेन बिट का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है इनफैक्ट टेन बिट से भी ज़्यादा ट्वेल्व बिट प्रो रेज रिकॉर्डिंग का भी इसका सपोर्ट है तो सोचिए जो सिनेमा लाइन में जो जो फीचर्स आते हैं सिनेमा लाइन के कैमरास में अब ये छोटे से बॉडी के अंदर आ गया है वैसे हालांकि कैनन और सोनी ये सब पहले से निकाल चुके हैं लेकिन निकॉन कैमरास के अंदर आना ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि लैंडस्केप फोटोग्राफर्स और फोटो जर्नलिस्ट जितने भी रहते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ और जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर रहते हैं उनका मेजॉरिटी मैंने देखा है निकॉन ही यूज़ करते थे पहले उसके बाद जब मिरला से आए तो सोनी पे आए लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि निकॉन कैमरास की जो वाइल्ड लाइफ या एक्शन या फोटो जर्नलिज़म या लैंडस्केप्स में जो कुछ भी मिलता है अगर उसके साथ वीडियो का फीचर अच्छा मिल जाए तो लें तो इसलिए शायद निकॉन का मार्केट शेयर भी अभी बहुत ज़्यादा से बढ़ा हुआ है वैसे मैं निकॉन का ये तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं इसका जेनुनली मतलब इतना मैं खुश हूँ इसके बारे में इसलिए ही मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा हूँ तो ये एक लैंडस्केपर का ड्रीम मैं लैंडस्केपर के परस्पेक्टिव से भी आपको बता रहा हूँ कि लैंडस्केपर के लिए तो ये बहुत अच्छा कैमरा है ही लेकिन अभी रिसेंटली मैंने चार पाँच महीने से वेडिंग स्टार्ट किया इसको शूट करना तो इसके रिजल्ट से तो आई एम कम्प्लीटली ब्लोन अवे और एक और बात भी बता दूँ जो मेरा पिछला वाला वीडियो है स्मार्टफोन के बारे में था स्मार्टफोन फोटोग्राफी के ऊपर था वो भी जाके मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ देखिए वो मैंने इससे एंटायरली शूट किया है उसके कलर्स को देखिए डेप्थ को देखिए क्वालिटी को देखिए मैं तो कम्प्लीटली ब्लोन अवे हो गया रिज़ल्ट इसका बहुत ही अच्छा है सेकेंड पॉइंट जो है इसका डुअल नेटिव आईसो के बारे में वैसे आपको बता दूँ डुअल नेटिव आईसो दो आईसो रहते हैं बेसिकली ये जो है सिनेमा कैमराज में आया करते थे जिसमें दो आईसो रहते थे दो गेंद रहते थे तो एक बेस आईसो रहता था जो स्टार्ट होता है उसके बाद एक और आईसो किक करेगा जब हाई आईसो में रहेगा तो ये सिनेमा लाइन में इसलिए रहते हैं क्योंकि जो लो लाइट के परफॉर्मेंस रहते हैं जब लो लाइट पे शॉट लिया जाता है तब ये काम आता है तो इसका भी अभी एनलॉग में दो आईसो है बेस आईसो वैसे निकॉन ने कहीं पर इसको मेंशन नहीं किया है लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला काफ़ी बार मैंने इसको चेक भी किया कंप्यूटर के अंदर लेके ग्रेड करके इन्फॉर्मेशन रीड करके तब पता चला है कि इसका जो पहला आईसो है वो 800 पे होता है और दूसरा आईसो जो किक करता है वो फोर थाउजेंड होता है मतलब अगर आप एट हंड्रेड कर रहे हैं आईसो इसका मतलब एट हंड्रेड पूरा क्लीनेस्ट रिजल्ट आएगा इन वीडियोस मैं फ़ोटो की बात नहीं कर रहा हूं अभी अब वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका एट हंड्रेड में जो रिज़ल्ट आएगा इसका फोर थाउजेंड पे भी वही रिज़ल्ट आएगा तो सोचिए आप शाम के टाइम पर शूट कर रहे हैं और आप अपना एपर्चर एफ टू पर रखे हैं और आई आपको चाहिए दो हज़ार शायद दो हज़ार में आपको अच्छा मिल जाए रिज़ल्ट लेकिन दो हज़ार जब आई हम बूस्ट करते हैं तब नॉइज़ इंट्रोडक्शन होता है तो आप उससे अच्छा एक स्टॉप बढ़ा दीजिए एफ टू मतलब टू थाउजेंड आई से फोर थाउजेंड कर दीजिए और एपर्चर को एफ टू से एफ टू पॉइंट एट कर दीजिए लेकिन आपको रिज़ल्ट सिमिलर मिलने वाला है तो ये डुअल नेटिव आई अभी इस कैमरा में आना एक रिवोल्यूशनरी चीज़ है बिल्कुल भी इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन एक तो चीज़ ये अच्छा कर दिया कि ज़्यादा छोटे होने के कारण हमें फ्रेंडली तो हो जाता है ट्रैवल करने पे, लेकिन स्टेबलाइजेशन के मामले में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अब ये जो कैमरा है ये निकॉन Z9 और Z7 के पीच का वेट का है अबाउट 900 हंड्रेड ग्राम्स का थोड़ा सा हैवी तो है लेकिन इसके कारण इसका स्टेबलाइजेशन का जो भी कंस्ट्रक्शन बना है फाइव एक्सेस इमेज इनबिल्ड स्टेबलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर ये काफ़ी इम्प्रूव हो गया है इससे आप ईजिली हैंड हेल्ड वीडियोज़ भी ले सकते हैं विदाउट एनी सेक हाँ इसका मतलब ये नहीं कि अब खाली कैमरा को पकड़ के भागेंगे तब तो एक तो आने ही वाला है लेकिन आप आ, अगर आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं लैंडस्केप शूट करते हैं वेडिंग्स करते हैं या कुछ भी करते हैं लेकिन स्टिल कैमरा रख के आप पैन करते हैं या थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करते हैं तब आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है विदाउट एनी शेक कई कई बार ऐसा होता है कि हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ या ऑफ हुआ 
क्योंकि रिकॉर्डिंग का जो इंडिकेटर रहता है वो ऊपर एक छोटे से रेड डॉट पे आता है और टाइम रहता है तो हम कभी कभी हड़बड़ी में हमें पता भी नहीं चलता है कि रिकॉर्ड मारे हैं या नहीं मारे हैं कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो उसके लिए अभी एक और नया जो फीचर है और जो नया मेरा जो फोर्थ पॉइंट है या थर्ड पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग इंडिकेटर अब ये इंडिकेटर ऐसा कर दिया है कि चारों तरफ से एक रेड बॉर्डर आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है और जब आप उसको ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर भी हट जाएगा इससे इजी यही रहता है कि हम अभी कभी हड़बड़ी सिचुएशन पे हैं या जो भी जल्दी शूट करना है क्योंकि हम मॉनिटर पे सामने देखते रहते हैं और जब रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो आँख आँख भी अपने कॉर्नर पे चले ही जाएगा अपने आप हर तरफ से रेड रहेगा तो उससे पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग इन स्टिल प्रोसेस और जब हम फिर से आँख में देखते हैं रेड है तो पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तभी बंद करते हैं तो वो जो चारों ओर से जो रेड का इंडिकेटर रहता है वो बिल्कुल हट जाएगा तब इसका मतलब बंद है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट द वैक्टरस्कोप्स अगर आपको वेक्टर स्कोप्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं अगर आप थोड़ा वीडियो करते हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं चाहे वो स्मार्टफोन्स पे हो या आ, किसी लैपटॉप पे हो या फिर कंप्यूटर पे हो अगर एडोबी प्रीमियर फाइनल कट प्रो डाविंची पे तो आप वेक्टर स्कोप्स को देखे होंगे ये एक्चुअली ग्राफ रहता है ज़ीरो से ले कर तक जिसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं चाहे वो रेड ब्लू ग्रीन के हो या फिर वाइट वाले हों जो शेडोज़ और हाइलाइट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हिस्टोग्राम जैसा ही है लेकिन हिस्टोग्राम को हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के लिए वेक्टोस्कोप जो रहता है ये और थोड़ा प्रिसाइज रहता है फॉर वीडियोग्राफर्स ओनली उससे छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन पीक हो जाते हैं या अंडर हो जाते हैं आप उसको ईजीली जज कर सकते हैं और आपका एक्सपोजर को हमेशा भी परफेक्ट रख सकते हैं इसका जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ एट के टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग अब कौन सा कैमरा एट के टाइम लैप्स देता है और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ मैंने बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के मॉडल्स यूज़ किए हैं कैनन के हो सोनी के हो लेकिन उनमें किसी के भी टाइम लैप्स के फीचर्स जो हैं वो बहुत ही बेकार देते हैं इसमें सिंपल वे में दिए हुए हैं और सबसे अच्छा यही रहता है कि आप साइमल्टेनियसली इसमें फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हो और वीडियो भी बना सकते हो और यहाँ तक यही नहीं बल्कि आप 8K तक भी एट दैट टाइम ओनली आउटपुट निकाल सकते हो हालांकि ये 422 नहीं देगा 420 देगा लेकिन आप चाहे वो एनलॉक हो या एच हो मतलब जो एच प्रोफाइल रहता है या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं और साइमल्टेनियसली अगर 400 फोटो लेते हैं तो वो फ़ोटो भी आपको मिल जाएगा ताकि आप कैमरा रॉ पे प्रोसेस करके उसको एच का लुक दे सकें अगर वो नहीं चाहिए तो आप इसका वीडियो को एनाबल कर सकते हैं उसके साथ ही आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जो कि कहीं पर भी यूजेबल हो सकता है इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी फ्लिकर रिडक्शन ये टर्म बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है कई बार आप देखे होंगे जैसे कहा जाता है कि फिल्म मेकिंग में शटर एंगल का बहुत ज़रूरी होता है या फिर पाल या एन का बहुत ज़रूरी होता है अमेरिकन कंट्रीज़ पे जितने भी होते हैं मेनली यू पे वो 60 एफ पे 120 या 24 फोर पे शूट होते हैं और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम मोस्टली पाल के जो फॉर्मेट्स हैं 50 एफ पी एस ट्वेंटी फाइव एफ पी एस हंड्रेड एफ पी एस यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी कई कई जगह पे ऐसे प्रॉब्लम होता है जब एल ई आते हैं या फिर चाइनीज़ वाले वो जो छोटे छोटे जगमगाते हुए बल्ब आते हैं तब शूट करते वक्त होता क्या है फ्रिक्वेंसी इतना मैच नहीं कर पाता है इनफैक्ट ट्वेंटी फाइव एफ पी एस का जो शटर एंगल का रूल है हमें वन बाई फिफ्टी रखना चाहिए या फिफ्टी एफ पी एस पर शूट कर रहे हैं तो वन अपॉन हंड्रेड तफे सेकेंड रखना चाहिए उसके बावजूद भी हमें फ्लिकर का महसूस होता है तो उसको टैकल करने के लिए अभी इनबिल्ड में ये फ्लिकर रिडक्शन का जो फ्रिक्वेंसी वाला टर्म है काफ़ी बड़ा टर्म है हालाँकि ये आपको फाइन ट्यून करने देता है शटर स्पीड को वन बाय ट्वेंटी पॉइंट वन वन बाय ट्वेंटी पॉइंट टू पॉइंट ये फ्रैक्शंस में आपको कंट्रोल करने देगा ताकि आप इजीली जहां पर भी वो फ्लिकर हो रहा है उसको ग्रैब कर सके और वही शटर स्पीड को मैच करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आई थिंक ये वाला फीचर जो है ये आ, मेरे हिसाब से किसी भी कैमरा पे नहीं है लेकिन बहुत लोग होने के बावजूद भी इसको यूज़ नहीं करते हैं हालांकि हम जिस सिचुएशन पे रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं ऐसे लाइट के तो हमें ये कंपेंसेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है अब ये तो जो सारे थे ये वीडियो के फीचर्स थे और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो फीचर्स के बारे में अब बात करते हैं हम फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो पहला पॉइंट जो फोटोग्राफी का फीचर्स है वो है इट्स 45 मेगापिक्सल मेगा सेंसर 
और वो भी एक्सपीड सेवन प्रोसेसर के साथ अब ये प्रोसेसर इतना फास्ट है कि ये स्टैक्ट सेंसर बना के इजीली ऑटो फोकस को जो प्रीवियस निकॉन जन जो Z सीरीज़ के कैमरा थे उनसे करीब करीब दस गुना ज़्यादा स्पीड हो गया है तो अब अगर आप वीडियो पे ऑटो फोकस कर रहे हैं या फिर फोटोग्राफी पे ऑटो फोकस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अभी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है इसके साथ ही 45 मेगापिक्सल के होने के कारण इसका डायनेमिक रेंज भी अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है और स्टैक सेंसर होने के कारण नॉइस परफॉर्मेंस भी बढ़ा हुआ है क्योंकि एक सिंगल सेंसर जो काम करता है दो अगर सैंडविच हो जाते हैं तो सोचिए कि कितना क्लियर इमेज मिल सकता है वैसे मैं लैंडस्केप्स कर रहा हूं और कुछ महीनों से तो मैं इसको यूज़ कर ही रहा हूं और आप लोगों ने उसका रिजल्ट देखा भी होगा एस्ट्रोस पे और स्टार ट्रेल्स पे इसका नेक्स्ट पॉइंट है पोर्ट्रेट इम्प्रेशन बैलेंस अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या फिर पोर्ट्रेट्स करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि स्किन का कलर बढ़िया होना चाहिए एग्जैक्टली exactly जो उस ह्यूमन का होता है या जो सब्जेक्ट का होता है उसका कलर बिल्कुल भी सही होना चाहिए होता है और ये जो फीचर है वही हेल्प करता है स्किन का कलर और टेक्सचर को रिटेन करने के लिए इसे आप फोटो में यूज़ कर सकते हैं वीडियो पे भी यूज़ कर सकते हैं और आई थिंक इंडिया पे मोस्टली वेडिंग्स बहुत करते हैं और उनको ये फीचर तो बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला ही है तो अगर आप लोगों ने निकॉन का कोई भी कैमरा रखा है चाहे वो नए जेड हो या ये जेड हो जेड हो अगर यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको श्योर रिकमेंड करूँगा कि आप जाके इस फीचर को यूज़ कीजिए आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा निकल के आने वाला है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शटर ओनली इलेक्ट्रॉनिक शटर होने के कारण अभी ये इसका शटर स्पीड जो है वो 900 हंड्रेड सेकेंड से लेके वन बाई थर्टी टू थाउजेंड सेकेंड्स तक जा सकता है अब चाहे आप लैंडस्केप्स उठा रहे हैं या वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स या एक्शंस सीन्स ले रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल कर रहने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक शटर ऐसा स्टैक्ट सेंसर के साथ बनने के कारण जो प्रीवियसली बैंडिंग या फ्लिकरिंग के इश्यूज रहते थे वो अभी बिल्कुल नहीं आते हैं तो चाहे आप वो वन बाई एट थाउजेंड हो या वन बाई सिक्सटीन थाउजेंड से भी शॉट लेते हैं वाइल्ड लाइफ के किसी बर्ड्स के लेते हैं तब भी आपको ये बहुत अच्छा शॉट देने वाला है हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप वन बाई सिक्सटीन थाउजेंड लेंगे और आपका अगर लेंस टू पॉइंट एट का नहीं है पचर का तो अंधेरा होने तो पक्का वाला है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हेल्पफुल होने वाला है अगर आप मेरी तरह लैंडस्केपर हैं अगर आप लैंडस्केप्स करना पसंद करते हैं तो आपको ये सारे जो फीचर्स हैं बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं पहला तो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स यानी 900 हंड्रेड सेकेंड्स तक आप एक्सपोजर को स्ट्रेच कर सकते हैं आपको शटर रिलीज़ केबल की ज़रूरत नहीं है ना ही इंट्रावेलोमीटर की किसी ज़रूरत है बस अपने डायल से ही आप बढ़ा के उसको नाइन हंड्रेड सेकेंड एक्सपोजर तक कर सकते हैं अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एस्ट्रोफोटोग्राफी करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद लगने वाला है इसका एस्ट्रोलाइट यानी जो स्टारलाइट व्यू का फीचर है वो बेसिकली करता क्या है रात के समय में स्टारलाइट व्यू ऑन कर देने से अगर आप नेटिव लेंस यूज़ करते हैं तो वो फोर स्टॉप्स एक्सपोजर को बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली जिससे जो रात के तारे हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको आप ईजिली फोकस कर सकते हैं वैसे तो अगर आप एस्ट्रो करते होंगे तो आपको आदत होना चाहिए कि पहले ही पहुंच जाने के लिए अगर गलती से भी आप ऑन टाइम पहुंचते हैं फिर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्टारलाइट का जो फीचर है वो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ भी अच्छा दे दिया है अगर रात के समय में हम शॉट लेते रहते हैं तो जो लाइट का इंटेंसिटी रहता है कैमरा का वो आँखों को बहुत चुपता है और उसके लिए अभी दे दिया है निकॉन ने वार्म कलर मोड वार्म कलर मोड के होने के कारण आप ईजीली नेविगेट कर सकते हैं मेन्यू को अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो ये था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन ऑन द परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा फॉर 2024। वैसे कैमरास बहुत सारे हैं कैमरा मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे कैमरास लेके आए हर एक सेगमेंट पे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बजट शायद ऊपर ना जाए थोड़ा कम रहे उसके लिए भी बहुत सारे कैमरास हैं मैंने ये कैमरा को चूज़ इसीलिए ही किया है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा कम भी है लेकिन जिस प्राइस पे ये मिलता है इसके फीचर्स उससे कहीं ज़्यादा हैं चाहे आप वो वीडियो उसके बात कर लें या फोटोग्राफी के बात कर लें आप लैंडस्केपर हो एक फोटो जर्नलिस्ट हो आप वाइल्ड लाइफ करते हो एक्शन करते हो या सीरियस सीरियस आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हो या फिर डॉक्यूमेंट्री वीडियोग्राफर हो आपको ये निराश तो बिल्कुल नहीं करने वाला है और इसके साथ अगर 1.8 से लेके 1.2 का लेंस पेयर कर देते हैं 
तो मैं बता रहा हूँ दस साल तक आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ और फ़ोटो ले सकते हो वैसे अब मैं 10 साल यूज़ करूँगा या उससे ज़्यादा यूज़ करूँगा ये तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं खुश बहुत हूँ इससे वैसे एक और बात आपको बता दूँ ये आ, कोई किसी काइंड का पेड प्रमोशन या निकॉन के लिए ज़बरदस्ती तारीफ़ नहीं है क्योंकि हर कंपनी के फ़ैन बॉयज़ रहते हैं कोई सोनी के लिए लॉयल रहता है तो कोई कैनन के लिए कोई फूजी फिल्म के लिए कोई निकॉन के लिए मेरा ऐसा कोई नहीं है मैं हर तरह का कैमरा यूज़ करता हूँ मैं लैंडस्केप लैंडस्केपिंग ज़्यादा करता हूँ लैंडस्केप फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ उस हिसाब से मुझे मैंने बहुत सारे कैमरा टेस्ट करने के बाद यही कैमरा ही चूज़ किया था और इससे मैं काफ़ी खुश हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही लगी क्योंकि हमेशा लैंडस्केपर का जो कैमरा रहता है उसमें कभी भी वीडियो के अच्छे फीचर्स नहीं आते हैं लेकिन इसके साथ जो जो वीडियो फीचर्स आते हैं स्पेशली द डुअल नेटिव आइसो जब आप लॉग में शूट कर रहे हैं और 800 या 4000 थाउजेंड आइसो पर शूट करते हैं और वाइडर एपर्चर जैसे वन या वन का लेंस यूज़ करते हैं तो आपको पूरे अंधेरे पर भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है विदाउट लूजिंग एनी डिटेल्स और विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी नॉइस तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा और जानता हूँ अंधेरा हो गया है इससे अगर ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा तो क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगा ठंड बहुत ज़ोर से है और डिप्रेशन चला रह रहा है बारिश थोड़ा जैसे छूटा मैं तुरंत यहाँ पर आ गया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है वेडिंग्स के लिए पिछले दस पंद्रह दिन से बहुत ही ज़्यादा बिजी था और पहले ही मैंने शूट करके रख दिया हुआ था इसलिए मुझे कोई इशू नहीं हुआ लेकिन ये वीडियो मेरे को बनाना बहुत जल्दी था बहुत ज़रूरी भी था तो खैर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के फोटोग्राफी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा और बहुत ही जल्दी फिर से प्रैक्टिकल्स के सेशंस भी हम लोग करने लगेंगे और और बहुत मेरे ज़्यादा भी प्लान है नए नए प्लेसेस पर जाके एक्सप्लोर करके वहाँ के इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ मैं जल्द शेयर करूँगा सो जस्ट डू शेयर माई वर्क्स लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए बेल को हिट करना ना भूलें क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर